குட் ஈவினிங் டு ஆல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரியல் அனாலிசிஸ் டிஎன் செட்டுக்குள்ள ரியல் அனாலிசிஸ் முக்கியமான சாப்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் ஸோ என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது இந்த சிலபஸ் வந்து சிஎஸ்ஆருக்குள்ள சிலபஸ் அப்படியே நமக்கு சிலபஸாக வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் வந்து இது ஒரு அஞ்சு சாப்டராக பிரிச்சுருக்கிறேன் சாப்டர் ஒன்று என்னென்னா கவுண்டபுள் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட்ஸ் ஒரு செட்டை இப்போ கவுண்டபுள் எட்டா இப்போ அன்கவுண்டபுள் செட்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஃபைனைட் செட்னா என்ன இன்ஃபைனைட் செட்னா என்ன ரெண்டு செட் ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ்னா என்ன கவுண்டபுள்னா என்னது அன்கவுண்டபுள் என்னதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான சில இம்பார்ட்டண்ட் தியரம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ்லாம் இந்த இதில் பார்த்துக்குவோம் அப்புறம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு வரும்போது ஒரு செட்டு நான் எம்டி செட்டு கொடுத்தா அதை எதுக்கு இப்படி மெட்ரிக் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு செட்டுக்கு எவ்வளோ மெட்ரிக் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு மெட்ரிக் ஒரு அதாவது ஒரு செட்டுக்கு எத்தனை மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து அந்த செட்டு எப்படி பிகேவ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சு அதில் என்னெல்லாம் வரும்னா நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் இது பார்ப்போம் அப்புறம் லிமிட் பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட்டு அப்புறம் லிமிட் பாயிண்ட் ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் அப்புறம் லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு நெக்ஸ்ட்டு லிமிட் பாயிண்ட் ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் யூ பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் செட்டு க்ளோஸ் செட்டு ஃபெஃபெக்ட் செட்டு டென்ஸ் செட்டு ஸோ அதெல்லாம் அதில் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சா என்ன பண்ணுவோம் டயமீட்டர் ஆஃப் யூர் சப்செட் ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் பார்ப்போம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு செட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ செட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்துடும் ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸை வச்சு மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனை வச்சு கனெக்டட் ஸ்பேஸ்னா என்ன பாத் கனெக்டட்னா என்ன டோப்பாலஜிக்கல் சைன் கவுனா என்னது ஸோ அந்த மாதிரி சில முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் ஒரு காம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் கனெக்டடு பவுண்டடு இதை வச்சு என்னது காம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் ஜென்ரல் காம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் பேசுவோம் அப்புறம் சீக்வன்ஸ்டு காம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்பேஸ் அப்புறம் கண்டினியூட்டி தனியாக பார்த்துட்டு கண்டினியூட்டிக்கும் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது நடக்குது கண்டினியூட்டியும் காம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது நடக்குது காம்பேக்ட் டு கம்ப்ளீட் ஸ்பேஸ் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்குது இதெல்லாம் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் ஹோமியம் ஆஃபீஸும் ஹோமியம் ஆஃபீஸம்னா இப்போ நம்ம குரூப் தேரியில் என்ன படிச்சுருப்போம் ரெண்டு குரூப்புக்கு ஐசம் ஆஃபீஸம் க்ரியேட் பண்ணுமா ஐசம் ஆஃபீஸம்னா அந்த எல்லா பிகேவியர்ஸ் சேமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு மெட்ரிக்ஸ் ரெண்டு மெட்ரிக் ஸ்பேஸஸ் கடையில் ஹோமியம் ஆஃபீஸை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் இது சாப்டர் டூவில் சாப்டர் த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் இன் ஆர் சீக்வன்ஸ் இன் ஆர் மட்டும் பார்ப்போம் அதில் உள்ள முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டட்னா பவுண்டட்னா என்ன சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் மோனோட்ரன் இன்க்ரீசிங் டிகிரி சீக்வன்ஸ் டிகிரிசிங் சீக்வன்ஸ் இப்போ சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜன் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் காசி சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி முக்கியமான சீக்வன்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் தேரம்ஸ்லாம் அதில் வந்துடும் அது நம்ம என்னென்ன தேரம்னு பார்த்துட்டு இப்போ கம்பேரிசன் டெஸ்ட்டு கம்பேரிசன் லிமிட் பாயிண்ட் தேரம் அந்த மாதிரி நிறையா தேரம் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் லிமிட் காசி ஃபஸ்ட் லிமிட் காசி செகண்ட் லிமிட் தேரம் சிசார தேரம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா தேரம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் சீக்வன்ஸ் சீரீஸில் சீக்வன்ஸில் வந்து சீரீஸும் ஒரு முக்கியமானது சீரீஸ்லேயும் நிறையா ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் சீரீஸில் வந்து அப்சொலிட்ரி கன்வர்ஜன் சீரீஸ் சீரீஸ் கன்வர்ஜன் சீரீஸ் டைவர்ஜன் சீரீஸ் அப்சொலிட் கன்வர்ஜன் சீரீஸ் கண்டிஷனலி கன்வர்ஜன் சீரீஸ் அந்த மாதிரி சில சீரீஸ்லாம் இதில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பவர் சீரீஸ் ஒரு சீரீஸ் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்லலாம் கன்வர்ஜன் இருந்தால் அதை பற்றி படிக்கிற கன்வர்ஜன் சீரீஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸ் அதெல்லாம் இதில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபோரில் வந்து கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் கண்டினியூட்டியாக இருக்குது யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி இது வந்து ஆக்சுவலாக லோக்கல் கண்டிஷன் வரும் குளோபல் கண்டிஷன் வரும் இது ஒரு பாயிண்டில் பார்ப்போம் அது ஒரு இன்டர்வலில் பார்ப்போம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் பார்ப்போம் ஸோ அது முடிச்சு போய் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக என்ன அது பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இன்டக்ரேஷன்ஸ் இன்டக்ரேஷன் அப்புறம் இம்
ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமா சேடில் பாயிண்ட்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி கான்செப்ட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோம்னா வெக்டர் வேல்யூட்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது நமக்கு கிரேடியன் பார்ப்போம் கிரேடியன் பார்ப்போம் அப்புறம் கல் கல் டைவர்ஜன்ஸ் அது டபுள் இன்டகிரேஷன்ஸ் அப்புறம் முக்கியமான தேரம் கிரீன்ஸ் தேரம் காஸ்ட் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் ஸ்டோக்ஸ் தேரம் அந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் அதில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ் செவரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது வேரியபிள்ஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது கன்வர்ஜன்ஸ் சீக்வன்ஸ்க்கு கன்வெர்ஜ் ஆகும் அது கன்வ பாயிண்ட் வைஸ் கன்வர்ஜெண்டாக இருக்கா இல்லை யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜெண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறது யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ்னால் அதில் என்னென்ன ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அந்த லிமிட் லிமிட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனுக்கும் அதுக்குள்ளே ரிலேஷன்ஸ் தான் அதில் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதுதான் இந்த ரியல் அனாலிஸில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்புறம் சின்ன சின்னதாக இடையில் இடையில் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் சாப்டர் ஃபைவ் தேங்க்ஸ் ஃபார்